சின்ன நாமல சொல்வார் தொல்காப்பிய விழாவுக்கு நான் போயிருந்தேன் தலைமதாங்க வரலன்னு என்ன தலைமதாங்க சொல்லிட்டாங்க எனக்கு தொல்காப்பியம் என்ன என்னன்னு தெரியாது கொஞ்சம் யோசிச்சேன் தொல்காப்பியம் என்பது தொன்மையான காப்பியம் கைதட்டானோ நம்ம சொல்ல முதல் என்ன சொன்னா கைதட்டம் போறேன்னு தொல்காப்பியத்தில் அறநூறு சமஸ்கிருத வார்த்தை இருக்குன்னு கைதட்டான் அடுத்தால ஒரு தமிழ் பழம் சொன்னா ஐயா இன்னொரு தடவை நீங்க தொல்காப்பியத்தை ஆராய்ச்சி பண்ணுவோம் அது ஐநூத்தி தொண்ணூத்தி நாலு தான் இருக்குன்னு அவன் சொன்னா அப்பதான் பார்த்தா பெரிய பிராடா இருக்கேன்னு இது கருணாநிதி மேல லட்சம் ரூபாய் சொல்றாரு அவனுக்கு தான் அந்த ஆனால் தான் சொல்றாரு பேர் கருணாநிதிக்கு இதெல்லாம் தாங்க முடியாது உடனே அண்ணா தூரம் பதில் சொல்ல மாட்டாரு கருணாநிதி உடனே பதில் சொல்லாப்பில சின்ன நாமல சொன்னது பொய் அப்படி அப்படி சின்ன நாமல எல்லாம் அதாவது யா தென் மா மாவட்ட தென் மாநிலத்துல ஒரு தனி மனிதனுக்காக ஜெயிலே உடச்சிருக்கான அந்த ஆள் ஊர்ல திருப்பத்தூர்ல மக்கள் எல்லாம் திரண்டு போய் அடிச்சு நொடிக்க அவர் வெளியே கொண்டாந்த சுதந்திர போராட்டத்திலே நம்ம வரலாறு பல இது பாதிக்க மறைச்சிட்டாங்களா வஉசி என்ன பண்ணிட்டாரு கடைசியில் அந்த காங்கிரஸ் கட்சிக்குள்ள இருக்க பிராமண ஆதிக்கத்தில் பெரியாரும் காங்கிரஸ் ஒரு காங்கிரஸ் ஆதரிச்சார் ஆனாலே வஉசி வரலாறே மறைச்சிட்டானுல அகில இந்த காங்கிரஸ் கட்சி இதெல்லாம் நினைக்க நினைக்க தான் என்ன தான் அந்த கட்சி தப்பு பண்ணிட்டே இருக்காங்கன்னு ரெண்டா திரும்ப திரும்ப கருணாநிதி போய் சேர்ந்தானோ எனக்கு அம்மா தான் பிடிச்சிருக்கு எனக்கு தமிழ்நாட்டை காப்பாத்த ஆனா ஒரு நாளும் அந்த அம்மா மறக்க மாட்டேன் எனக்கு அவன் தந்த மரியாதை அன்பு பாசம் என்னையா வேணும் அது சேர்ந்தான் என்னையா வேணும் என்ன வேணும்னு கேட்ட அன்பு சும்மா எல்லாரையும் குறை சொல்றாங்க காமராஜ் இவங்களெல்லாம் சொல்ல தெரியுமா ஒரு பனமரத்தின் மீது மழை பெய் மழை பெய்தால் எப்படி இருக்குமோ அப்படி இருப்பார் காமராஜ் என்பார் கருணாநிதி கண்ணதாசன் சொல்லுவாரு ஒரிஜினல் தாப்பனுக்கு பிறந்த அப்படி தாண்டா இருக்கும் அப்படின்ட்டு அவரு அவ அப்பன் கருப்பு அவன் அம்மா கருப்பு அவன் கருப்பா இருக்கான் கலரா இருக்கணும்னா கிராஸா இருக்கணும் அவருக்கு கண்ணதாசன் அது ஒரு கூத்து நடந்து அந்த காலத்துல அது மட்டும் இல்ல கடைசியில் அவருக்கு மாணவர்களையும் இளைஞர்கள் சேர்க்கணும் காமராஜுக்கு ரொம்ப வெறி அது என்ன ஆயிட்டுனா கட்சிக்குள்ளேயே காங்கிரஸ் கட்சி உடச்சதே கருணாநிதி தான் காமராஜரை கொண்டதே கருணாநிதி நான் சொல்லுவேன் மேடையில் திருவாரூர்லேயே சொன்னேன் பா ராமச்சந்திரனையும் குமரிநந்தனையும் பர்ச்சேஸ் பண்ணிட்டாரு கருணாநிதி ஒருவேளை இறந்தார்னா ரெண்டு கட்சியும் சேர்ந்துடக்கூடாது பண்ண உடனே பிரச்சனையாது காமராஜுக்கு தெரியுது என்ன நாய்க்கு அது தனி கடைப்பட போறாரா அப்படின்னு பாராம தந்தனை கேட்டுட்டு நெடுமாறன் குமரி நடந்த பாரா கூட்டுவிடுவார் மூணு பேருமே போகல அன்னைக்கு தான் ஐப்பத்தி அஞ்சு சார் மாடிக்கு போறா பைரவா விளக்கு அண்ணனு போய் படுத்தாரு மூளை டாக்டர் சௌரிராஜன் பார்த்து வந்து தலைவர் இறந்துட்டாரு எத்தனை ஒரு கக்கன் ஒரு மூன்று ரூபா செருப்பு வாங்கி கொடுத்தா கொண்டு கடையில் கொடுத்து மூன்று ரூபா என்ட கொடுத்துட்டாரு என்ன என்ன தம்பி நான் ரொம்ப நாள் செருப்பு இல்லாமல் தான் நான் என் மந்திரி அனுப்பி தானே செருப்பு பண்ணேன் என்ன அவர் செருப்ப பார்த்தீங்கன்னா செருப்பே இருக்கா நூலா இருக்கும் தைச்சிருப்பாங்க அந்த வந்து அதுக்கு ஒரு மூன்று ரூபா ரப்பர் செருப்பு மாட்டேன்ட்டா நீங்க பெரிய வீட்டு பிள்ளை வீட்டுல போய் கணக்கு சொல்லணும்ல மூன்று ரூபாய்க்கு கக்கனுக்கு செருப்பாய் கொடுத்தீங்கன்னா உங்க அம்மா அப்பா என்ன மதிப்பாங்களா எப்படி ஆழ்த்துலாம் வாங்கலாம் அதனாலதான் அதுல இருந்தேன் அப்புறம் ரொம்ப எனக்கு கிராமரஸ் லீடர்னா இந்தியாவில் நேரு தான் எனக்கு நேரு ரொம்ப பிடிக்கும் வழிக்க தலைநாளும் கூட அவன் அழகம் இல்லை அவன் அப்படி வந்தான்னா ரோஜாப்பு நடந்து வர மாதிரி ரோஸ் தான் அந்த குடும்பமே ரோஸ் நேரம் ராஜீவ்காந்தி பாருங்க அப்படிதான் ரோஸ் நேரம் பன்னெண்டு வருஷம் ஒரு ஆள் ஜெயிலில் இருந்திருக்கான் நாலு நாள் இருந்துட்டு சிறை சென்று மீண்ட செம்மலைங்கான்னு உள்ள பன்னெண்டு வருஷம் விளையாட்டாது ஒரு அழகான மனைவியை விட்டுட்டு இப்ப வைப்பாட்டி விட்டுட்டு கூட ஜெயிலுக்கு போக மாட்டேன் கலாமி போகுது அதனால நேரு ரொம்ப பிடிக்கும் அப்புறம் இந்திரா காந்தி அதே மாதிரி இன்னும் ராஜீவ்காந்தி பார்த்து எனக்கு அனுதாபத்தோடு அவன் மேல அனுபவிச்சிருந்தேன் ஐயோ இவன் பலிகடா ஆக்குறாங்களா இவனை காங்கிரஸ்க்கு ஒரு வெளியிடாது வேற எந்த தலைவனை காங்கிரஸ்ல கேட்டாலும் மக்கள் ஒத்துக்கிட மாட்டான் இப்ப கூட ராகுல் காந்தி பேர் எதுக்கு கொடுத்தானுனா இவன் எவனுமே மக்களுக்கு தெரிஞ்ச மாதிரி ஆள ஒரு வேலும் கிடையாது அவன் தான் டக்குனு அது வந்து அவன் இந்திரா காந்தி பேரன் நேரு போட்டேன் சொல்லிடுவானுவோ வேற யாராவது சொல்ல முடியுமா காங்கிரஸ்ல எவனையும் சொல்ல முடியாது என்ன ஜெங்கனா அவன் காங்கிரஸ் கட்சியில் மேல போறான் கழனி பேரோட இருக்கான் அதான் ஜெங்கனமா இருக்கு தப்பானவன் பூரா மேல இருக்கான் பிறகு கட்சி வழங்க விடுவான் எனக்கு அப்புறம் தான் முத் முத்தியில நமக்கு இலக்கியம் தான் எப்பன்னா ராஜீவ்காந்தி ரொம்ப அன்பா இருக்காரு என்ட்ட நான் ஒரு பெரிய இடத்துக்கு வர மாதிரி ஒரு சூழல் உருவாகுது அப்போ அவர் இறந்தாரா நான் முடிய மாட்டேன் நம்ம கடைசியில் வேண்டாம் கடவுளே நம்ம அதுல இருந்து ஒதுக்கிறாருன்னா முழுதியா தமிழுக்குன்னு வந்தது இங்க அதை விட மரியாதை எனக்கு காங்கிரஸ் என்ன என்னெல்லாம் அமானப்படுத்தினா நேர் எதிராக உலகம் போனா மரியாதை எங்க அப்பா எங்க அப்பான்னு சின்ன பிள்ளைய சென்னை புத்தக கண்காட்சிக்கு தர போயிருங்க கூட்டத்தை நீ வீடியோல பார்த்தாலே தெரியும் முப்பது வயசுக்கு உட்
இல்லாட்டி அன்பார் காதல் சேவர் கல்லதிங்கள் பழம்பாடல் புது கவிதை என்ன ஆயிடுச்சு அதுக்கு பெரிய காரணம் என்னன்னா குறு தரசிங்களை படிச்சவங்களுக்கு தெரியும் பஞ்சாயத்தா வந்துகிட்டே இருக்கு என்ன ஒண்ணு ஜெயிட மாட்டானு பாதி கதை டைப் பண்ணிருக்கும் போது வந்து கதை அழுவான் இப்ப என்ன கேட்டு போங்க நான் செத்துருவேன் நான் அவன் என்ன பண்ண முடியும் கதை ஓட்டுற வேண்டியது அந்த கதையை கேட்கணும் வந்து உட்காந்து அவ்வளவு ஒண்ணும் கிடையாது இந்த ஊர்ல பயிலுக்கு என்ன நினைக்கிறேன்னா அண்ணாச்சிட்ட போய் சொல்லிட்டாலே எனக்கு சரியாயிரும் நம்பம் இப்ப எழுதணும் எழுத இப்ப எழுதிட்டு தான் இருக்கேன் எழுதணும் எழுதணும் அதாவது சீசுமணி அண்ணன் எனக்கு தமிழ் அப்பாக்கு அப்புறம் ரொம்ப ஒரு பெரிய ஆள் பெரிய தமிழ் அறிஞர் அவங்க ஒரே நேரத்தில் தமிழ் ஆங்கிலம் ரெண்டு அப்படி பேசுவார் சேவியஸ்ல அத்தினத்தை கூட்டு போனுங்க தமிழ் பேசிட்டு முடிச்சோடனே அங்க போனா ஆங்கில அத்தினத்திலும் பேசுவார் அப்படிதான் என்ற சண்டை போடுவார் வரலாறு ஒண்ணு எழுது அப்படின்பாரு இல்ல நீ சோம்பேறி அப்படின்பாரு இல்ல குண்டக்குடி சாமி கடுமையா கோபப்படும் பெரிய சாமி தினசரி நூறு பக்கம் எழுதணும் கை ஒடிஞ்சிருமோ அப்படின்பாரு ஏன் சாமி கடினமான வார்த்தைகளை பயன்படுத்தியா ஒன்னும் என்ன வார்த்தை பயன்படுத்தா நீ திரும்ப என்ற சண்டை எழுத்திய அவங்க மேல ரொம்ப பெரிய கொண்டு வந்தாங்க ஏன்னா இந்த பட்டிமன்றம் என்பதை அவங்க தான் திரும்ப கொண்டு வந்தாங்க தமிழ்நாடு தரமா தரமான தலைப்புகள் இருக்கும் உலகத்திற்கு வழிகாட்டு உலக மக்களுக்கு வாழ்க்கையை சரியாக தர வழிகாட்டுவது காந்தியமா குரலியமா மார்சியமான ஒரு தலைப்பு காந்தியணிக்கு நான் தலைவர் குரலியத்துக்கு விடுதலை விரும்பி மார்சியத்துக்கு தாப்பாண்டி திருப்பூர் சுப்பராயன் மதுரை நேரு ஆலோசனை தருவேன் அங்கெல்லாம் மதுரையிலாம் சாமி ஒன்பது மணிக்கு யாரையும் பாரு பட்டிமன்றத்தை அறுபதாயிரம் பேர் உட்காந்துருப்போம் அவர் திருப்பி சொல்லும்போது விடிய காலம் அஞ்சு மணிக்கு தான் முடிப்பார் நேரையெல்லாம் வைகை குளிக்க போயிடுவாங்க அப்படி அன்றைக்கு நான் மேடைக்கு போனேன் நீங்கள் திமுக கம்யூனிஸ்ட் கட்சியெலாம் பயங்கர கூட்டம் வந்திருக்கு விடுதலை வந்தால் ஒரே கைதட்டு அவர் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியில் வந்தால் கைதட்டு நம்ம கட்சி முன்ன காங்கிரஸ் விளங்குமா ஒரு பேர் வரமாட்டா ஒரு பேருக்கும் அறிவும் கிடையாது இலக்கியமும் தெரியாது காந்தியமே தெரியாது எங்களை என்ன பண்ணா எப்படியே எம்எல்ஏ எம்பி ஆயிடுவானுவோம் பர்ச்சேஸ் பண்ணிடுவானுவோம் அதனால எடுத்த உடனே நான் என்ன பண்ண ஒயிட் பேண்ட் ரெட் ஷர்ட் தான் போனேன் எந்திரிச்ச உடனே நான் சொன்னேன் காந்தி நல்ல கவனிங்க சாமி விடுதலை வரும்போது ஒரு பேர் கைதட்டு அண்ணன் தாப்பா தோழர் வரும்போதும் கைதட்டு நான் வரும்போது கைதட்டு இருந்தா அமைதி அதுதான் காந்தியம் அப்படின்னு அவரு அவரு கிண்டல உங்களுக்கு ஆள் இல்லைன்னாரு நீங்க அவர சாமியார் அப்படியே மாட்டிக்கிட்டார் அவர் இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது காந்தியர் நீங்க அப்படின்னா அவர் வாழ்க்கையில மார்க்சியத்தை தான் திருப்பி சொல்றார் அன்னைக்கு தான் காந்தியத்துக்கு சொன்னார் கூட்டத்தில் சொல்றான் அவனும் முதலை மாட்டிக்கிட்டான் அண்ணா பரவாயில்ல அவர் அப்புறம் இறங்கினா இந்த தோல்ல கைப்பட்டுக்கிட்டாரு முரட்டு பேல முரட்டு பேல கோபத்தை விட்டுறப்படாது என்ன கோபம் இருக்கணும் உன் கோபத்துக்கு என்ன பேர் தெரியுமா அவர் தான் முதல்ல எனக்கு என்ன அறச்சீற்றம் இது நியாயத்துக்கான கோபம் ஏன்னா அப்புறம் நான் அடுத்த மேல சொன்னதை ரசிச்சு எழுதி வச்சிருந்தார் ரௌத்திரம் பழகுன்னு பாரதி சொல்றான் சினம் வேறு ரௌத்திரம் வேறு சினம் என்பது ஒருத்தனை ஒருத்த மேல தனிப்பட்ட மேல ஏதோ கோபம் வந்து சண்டை எடுக்காது ரௌத்திரம் அப்படி இல்ல ருத்ரமூர்த்தினா சிவபெருமான் தீமைகளை எல்லாம் அழிக்கிறவன் தீமைகளை அழிக்கிற கோபத்தை பழகி கொள்ளுங்கிறான் பாரதி அதான் கொடுமை கண்டு பொங்கு வாய் பாபா வாங்க அதுதான் ரௌத்திரம் பழகுன்னு இதை மேடையில எழுதி வச்சுக்கிட்டார் எங்கேயாவது கூட்டத்தில் பேசும்போது சொல்றாரு இளவல் நெல்லைக்கண்ணன் சொன்ன கருத்து அது மாதிரி தாப்பாண்டியன் ஒரு கருத்தை இன்னைக்கு எல்லா மேடலும் சொல்லுவார் என் தோழன் என் தம்பி சொன்னதுன்னு அதான் நான் விளையாட்டா மேடலை சொல்லுவேன் ஜவுளி கடைக்கு போயிருந்தேன் கோயம்புத்தூர்ல போய் சொன்னேன் நான் சைவ பிள்ளைமார் ஆனால் சைவ பிள்ளைமார் வயல்ல விளைஞ்ச பருத்தியில சைவ பிள்ளைமார் நெஞ்ச நூல்ல சைவ பிள்ளைமார் நெசவு செய்து வேட்டி வேணும்னு கேட்டேன் அந்த கடை முதலாளி சாய்வு சொன்னா நீ வாழ்நாள் தான் அம்மனமா தான் அலையணும்னு சொல்லிட்டான் அப்பலாம் வேட்டி கிடைக்காது அப்புறம் தான் கேட்டா ஒரு வேட்டியிலே நூறு ஜாதி உழைப்பு இருக்கு அண்ணா பிறனடா ஜாதி அப்படி இதா எல்லா இடத்துலயும் ஒரு தாப்பா சொல்லுவார் எங்க தந்தையாரும் தாய் எங்க அம்மா பெரிய கவிஞர் அவர் இந்த ஓராட்டு பாடுறது நம்ம சொல்லுவாங்க தாளாட்டை இந்த ஓராட்டு பாட்டுலேயே பெரிய மருமளுக்கு ஒரு அடி விழும் சின்ன மருமளுக்கு ஒரு அடி விழும் அந்த பாட்டுக்குள்ளே அவ்வளவு அவ்வளவு தெரிஞ்சுக்கிறாளோ அப்பா 
தந்தையார் கூட சரியான வாழ்க்கையிலையோ தாயாருக்குன்னு எனக்கு ஒரு சந்தேகம் உண்டு ஏன்னா அவங்க அப்படி அப்பா நீங்க மாட்ட ஒரு நாள் கேட்க இப்படி இருந்துகிட்டு எப்படி ஒன்பது பிள்ளை பத்த நீ அப்படின்னு சிரிச்சாங்க காத்தடிச்சதோ தாழ பொத்துதோ அது என்னன்னா இந்த ஆள் என்னைக்கோ ஒரு நாள் தான் வருவாருப்பா அந்த மனுஷனை தேடியே காத்திருப்பேன் அன்னைக்கு சேர்ந்தா அது குழந்தையாயிரும் என்ன பண்றது மிகப்பெரிய அது பெண்ணிய சிந்தனை ரொம்ப சாதாரணமா சொல்லிட்டு போயிருவாங்க அதாவது எங்க சித்தப்பா ஒருத்தர் அப்பா கிட்ட இருந்து அவர் கொஞ்சம் தமிழ் பேசுவார் பேசியிருக்காரு அப்பாவுக்கு பிடிக்காத வர பேசியிருக்கார் எங்க அம்மா இங்கிருந்து வந்தா இங்க எங்க வந்தா நாங்க இலக்கணம் பேசிட்டு இருக்கோம் என்ன உன் எங்க அம்மா சொன்னா இல இலையில இலையில காம்பு கனமா இருந்தா இல கணம் தாண்டாட்டு போய்க்கான் இலையில காம்பு கனமா இருந்தா இல கணம் போல முட்டா போய் கண்டு போயிட்டான் ஏன்னா எங்க சித்தப்பா மூணு பேரையும் அவதான் வளர்த்திருக்கான் அவங்க அம்மா இல்லைன்னு மூணு சித்தப்பா வளர்த்து அதில் ஒரு சிதப்பா கடைசி சார் எங்கிட்ட பண்டத்துக்கு சண்டைக்கு வருவாருங்க எங்கே பண்டா இருக்குன்னு அவருக்கு தெரியும் சடக்குன்னு போய் முருகி சண்டையை தூக்குவார் என் தம்பி கடவுள் தம்பி போய் நாங்கள் சின்ன பிள்ளைலாம் திங்க நீ இங்கே வந்து கலவாங்க அப்படிமா சண்டை இழப்பான் ஆனால் குழந்த மாதிரி ஒன்றும் சொல்லிட கூட போக வந்துடும் அவனு தான் எனக்கு முதல்ல பிள்ளை அப்படிமா அம்மாலாம் அவர் பெரிய அவங்க அது ஊரில் சொல்வானுங்க அடையா நெடுங்கதவு அணையா பெரு அடுப்புமா அடுப்பெல்லாம் அணைய வேணையாது ஒரு பானை இறங்கி போலவா மூணு கிழக்கு கிடப்பா இன்னொரு பானை ஜோத்த எவனா வருவான் பெரிய பெரிய பானைகள் அதெல்லாம் அது இப்ப இறங்க அந்த பழக்கம் புறா வந்துட்டு அவளை மாதிரி கொடுக்கறது சாப்பாடு போடுறது அப்பாவும் சொல்லுவாங்க அம்மாவும் சொல்லுவாங்க வயிறார கிராமத்துல இருந்து மக்கள் ஏதாவது டென்ஷன்ல வருவானுவான் அம்மா போய் சாப்பிடல மாதிரிலான்றாங்க போய் சாப்பிட்டு வந்துருவான் அப்பா அம்மா எங்க அப்பா கிட்ட கேட்டா எதுக்கு அம்மா வந்து அவங்க என்ன ஒண்ணு ஒன்னு ஒன்னு சாப்பிட கேள சாப்பிட்டான்னு வச்சுக்க டென்ஷன் குறைஞ்சிடும் அவனுக்கு சில எதெல்லாம் சொல்ல வச்சா அதெல்லாம் விட்டுருவான் அதெல்லாம் தப்பு அது இது ஒரு பிரச்சனையே இல்லைன்னு உனக்கு உணர்ச்சி வந்துடும் பசி மனுஷனை தூண்டுண்டா அப்படின்னா ஒரு காலத்துல முதல்ல அதாவது முத முதல்ல அவரை தோட்டத்துக்கு பார்க்க போறோம் அவர் கைனாலே நெய் ஒழுகுற கேசரிய பெருமாறினார் நான் இயல்பா திருநெல்வேலி பாஸ்டர் அண்ணாச்சி இப்போ தான் சாப்பிட்டு வந்தோன்னே தம்பி இன்னொரு தடவை அண்ணாச்சின்னு கொடுங்கன்னு திருநெல்வேலி மேலே பாஷா அப்புறம் சொல்றாரு சாப்பிட்டுட்டு தோட்டத்தில் ரெண்டு ரவுண்டு ஓடிடுங்க சரியாயிடும் அப்படின்னா உடற்பயிற்சி போலித்தனம் கிடையாது அவர்கிட்ட அவர் என்ன என்கிட்ட கொடுக்குறாரு அவருடைய பி எல்லாம் கூட்டு தம்பி எப்போ கூப்பிட்டாலும் கொடுத்துருங்க இது நாங்கள் விஏபின்னு உள்ள அவர் பண்ணுறாரு சாப்பாடு வெளியே அங்கே ஒரு ஆயிரம் பேர் ரெண்டாயிரம் பேர் சாப்பிட்டே இருக்கேன் இல்லைன்னும் எவ்வம் முறையாம ஈதல் குலனுடையான் கண்ணே ஒழுங்கா வள்ளுவேன் ஒன்ற ஒருத்தன் இல்லைன்னு வந்துட்டானா அனுமி அதுக்கப்புறம் அவன் வாழ்க்கையில யார்ட்டுமே இல்லைன்னு கேட்க கூடாது அப்படி கொடுங்க அப்படி கொடுத்தவர் நான் நிறைய பார்த்தது எம்ஜிஆர் ஒருத்தர் அவர் ஐம்பனாயிரம் ரூபாய் ஆயிரம் ரூபாய் போயிருப்பான் அஞ்சு லட்ச ரூபா கொடுத்துருவாரு அஞ்சு லட்ச ரூபா அது ஒருத்தோன்னா ஐம்பது லட்சம் கொடுத்துருவாரு அதெல்லாம் இறைவனின் படைப்பு இன்னும் கிராம மக்கள் அவர் இறந்ததா நம்பலைங்க ஐயா இன்னும் அவர் ஓட்டு போட்டு இருக்குன்னா அவர் இருக்காருன்னு நினைச்சிருக்காங்க கிராம மக்கள் எங்கேயோ அந்த சாமி எங்கேயோ போயிருக்கு வரும் காலம் அந்த சாமி எங்கேயோ அவரு காலத்திலேயும் இந்த மது கடைகள் எல்லாம் திறக்கிற சிக்கலை உண்டு பண்ணிட்டான எனக்கு தெரிஞ்சு எங்க கிராமத்துல ஒரு பொம்பளை சொல்லுவா அந்த தாசில்தார் எல்லாம் ஏன் திறந்துட்டான் ஐயாவுக்கு தெரியாதுங்கவா தாசில்தார் கொண்டுருவாங்க போல இந்த சாராய கிட்ட தாசில்தார் பேர் இருக்காங்களா இவன் இந்த புண்ணியமூர்த்தி மகன் அந்த மாதிரி திறந்துட்டான் ஐயாவுக்கு தெரியாது அப்படிங்க அப்ப அவர் மேல என்ன நம்பிக்கை பாருங்க அத அவரே ஒரு தடவை சொல்லிருக்காரு பிளீட் ஓனர்ஸ் எல்லாம் பஸ் கம்பெனி ஓனர் எல்லாம் வந்து நன்கூட கொடுக்குறாங்க அவருக்கு தேர்தல் நன்கூட பத்திரிகைக்காரங்களாம் போட்டோ எடுக்காங்களாம் எடுத்து பத்திரிகையில போட்டு நான் தான் அவங்களுக்கு பணம் கொடுத்தேன்னு மக்கள் சொல்லுவாங்கன்னு நேரம் என்ன நம்பிக்கை அவர்கிட்ட இன்னொரு விஷயம் காமராஜர் மேல ரொம்ப பக்தி உடையவரு அதனாலதான் காமராஜருடைய மதிய உணவு திட்டத்தை சத்துணவம் மாத்தினார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி மூணுல நீங்க நீங்களாம் பிறந்த எங்களை கேந்திருக்கிறது அறுபத்தி மூணுல காமராஜர் பிறந்த நாள் வந்து கலந்துக்கிறார் திமுக கலந்துக்கிட்டு காமராஜர் இல்லை அந்த படத்துக்கு மேலே போட்டு காமராஜர் தான் என் தலைவர் அண்ணா என் வழிகாட்டி காண்டிட்டார் கருணாநிதி பெரிய விஷயம்னார் திமுக கடைசியோட தலைவர் மாறவே இல்லை என்ன என்னுடைய நான் ஒருத்தர் தான் மேடையில் சொல்வேன் திமுக என்பது எம்ஜிஆரின் கட்சி இல்லை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டுலேயே சைக்கிள் ஊர்லாம் போச்சுன்னா இரநூறு சைக்கிளில் நூற்றி ஐம்பது சைக்கிளில் எம்ஜிஆர் படம் தான் இருக்கும் பெரியார் படம் ஒன்று இருக்கும் அண்ணாத்திர படம் எங்கள் மாப்பிள்ள ஒருத்தர் எம்ஜிஆர் ரசியாக இருக்கேன் அவன் தான் சொல்லுவான்
அப்புறம் தான் சொல்லாம் இவங்க அண்ணா தரங்க இருக்கு எடுத்துக்கணும் அப்படின்ட்டு அப்படிம்மா இல்ல அப்படிதான் இருந்தாங்க அவருக்காக அது அண்ணா துறைக்கு தெரிஞ்சனால எதே கனி என் தம்பி மின்னு கூட வச்சுக்கிட்டாரு இந்தால் தன்னை பத்தி அதிகமா சிந்திச்சு அவர் வெளியே இருந்துச்சு எனக்கு என்ன வந்து உலகம் சுட்டு படம் வெளியே வந்தா நான் சேலை கட்டிக்கிட்டு இருந்தார் மதுரை முத்து அவரை மேயர் ஆகினாரா மதுரைக்கு ஆனா எவனுக்கு அந்த பெருந்தன்மா வரும் கருணாநிதி வாழ்நாள் அவர் எதிர்த்து ஒரு கருத்து சொன்னா அவனை கடைசியரா அழிக்காம விட மாட்டார் அவர் அவ்வளவு அசிங்கமா பேசுனது மதுரை முத்து தான் மதுரை மேயர் அவரையும் போய் முத்து அண்ணானு கூட அதான் அவர் ஒரு சிறப்பு கருணாநிதி இவ்வளவு எதிர்ப்பான ஆளு கலைஞர் தானே சொல்லுவாரு கருணாநிதி சொல்ல மாட்டார் கட்சியில எவனா கருணாநிதி ஏய் சத்தம் விடுவார் பண்பாளர் பண்பாளர் அது பிறப்பு இல்லைனா எந்த அளவு ஒரு அரசியல் தலைமை மக்கள் மத்தியில் அவ்வளவு செல்வா கூட ஆளு மேடையில இருந்து நான் சோதிக்கு சங்கடப்பட்டு சீரழிஞ்சிருக்கேன்னு சொல்லுவோம்னா வீட்டுல தங்க நாயனா இருந்துங்க ஆனா போய் சொல்றானே ராஜராஜ சோழன் பரம்பரை காணே அவர் அப்படி இல்ல எங்க அம்மா என்ன எங்க அண்ணனே கும்பகோணத்துல வீட்டுக்குள்ள பூட்டு போயிருவாங்க வேலைக்கு பாத்திரம் தேக்க சாயங்காலம் வந்து திறந்து நொய்யரி சில கஞ்சி வச்சு கொடுப்பாங்க நான் கேட்ட ஏமா போட்டுறேன்னு பசியில பக்கத்துல போய் கையேந்திரக்கூடாது பாவம் அந்த தாய் மானம் சொல்லி கொடுத்துருக்கா அவருக்கு அதனால மேடத்த சொல்றாரு எதுக்காக எங்க ஆட்சியை கலைச்சிங்க நான் என்ன பண்ணேன் நான் சோத்துக்கு ரொம்ப சீரழிஞ்சவன் அதனால தானே அந்த சோறு நல்லா போடணும்னு நினைச்சேன் அப்படிங்கார் ரொம்ப என் வாழ்க்கையில இப்ப இப்ப வாழ்க்கை எப்படி இருக்குன்னா நேருவை பத்தி பேசிடுவேன் இந்திராகாந்தி சொல்லிடுவேன் காமராஜ சொல்லிடுவேன் கக்கனை சொல்லுவேன் ஜீவாவை சொல்லுவேன் எம்ஜிஆர சொல்லாம என் கூட்டங்கள் முடியறது இல்லை எந்த கல்லூரியில பேசினாலும் இப்படிலாம் மனுஷங்க இருந்தாங்க இன்னொன்னு மட்டும் இல்ல தமிழ்நாட்டுல அந்த சாதி மாயை அடிச்சு நொறுக்கினவர் அவர் தான் தொகுதிக்கு சம்பந்தமே இல்லாத ஜாதிக்காரனை போட்டு ஜெயிக்கிட்டு விட்டவர் பெரிய ஆளவர் என்ன சி 